അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചില വ്യാളികളുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ചില കല്ലുകൾ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെ അതിനകത്തിട്ട് പണിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഉള്ളിലൊരു ബോൾ ഇട്ടിട്ട് ബോൾ പണിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോളിനകത്ത് പൂവിൻ്റെ ഡിസൈനും പണിഞ്ഞ് ആ പൂവിൻ്റെ ഡിസൈൻ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണില്ല അകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണത്തുള്ളൂ നമസ്കാരം നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളും കല്ലുകളും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമരം ഒക്കെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുവാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും കല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും പണിക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കൂടുതലായിട്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും വിശ്വകർമ്മർ ഈ കല്ലിൽ ശില്പങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ടും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ശില്പത്തിൻ്റെ വായിൽ ഈ പിന്നെ വ്യാളിയുടെയൊക്കെ വായിൽ ഒരു കല്ലുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം കറക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പോലും ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ വെളിയിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ഈ ഈ തലമുറയിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചെങ്ങന്നൂർ കല്ലിശ്ശേരിയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ആചാരി എന്ന് പറയുന്ന ബാലു എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുറേ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം കുറേ ശില്പങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുവിനെ ഓടി ഓടി വെങ്കലത്തിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശില്പമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി ആയാലും യേശുവിനെ ആയാലും കുറേ ശില്പങ്ങൾ ആയിരവും രണ്ടായിരത്തിലധികം ശില്പങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത വിഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശില്പി ശില്പികളുടെയൊക്കെ എന്തോ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു 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 ദേവശില്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ശില്പങ്ങൾ ഒത്തിരി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു അത്ഭുതമായിട്ടൊരു ശില്പമാണ് ഇത് ഒറ്റ കല്ലാണ് ഒറ്റ കല്ല് ഈ ഒരു കല്ലിൽ ഗണപതിയെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് കറക്റ്റ് കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഗണപതിയെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗണപതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചങ്ങലയാണ് ഇത് ഒറ്റ കല്ലിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചങ്ങല തീർത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചങ്ങലകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരവും ആയിരത്തഞ്ഞൂറും വർഷമുള്ള പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ളൂ പക്ഷേ അതൊക്കെ പൂർവീകർ ചെയ്ത വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ആ അത്ഭുതത്തിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ തലമുറയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വാക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇത് ഒരു കല്ലിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന വിഗ്രഹ സഹിതം ചെയ്തേക്കുന്ന ചങ്ങലയാണ് ഈ ആദ്യം ഈ ഒരു ചങ്ങല ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് യവം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗണപതിയും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഗണപതിയെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഗണപതിയുടെ ഒരു ക ശിരസിൽ വരുന്ന പ്രഭയോട് ചേർന്നൊരു കണ്ണി ചങ്ങലയുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി പണിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത്ര ഒരു വലിപ്പത്തി ചെയ്തത് ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഈ ചങ്ങല തുറന്നു പോകാം ഇതൊരു ഭിത്തിയിൽ ആണിയടിച്ചത് ഈ തൂക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗണപതിയുടെ ഘടന ശരിക്കും ഗണപതിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് വലിയ വയറും ആ ഒരു അഞ്ച് താലത്തിലുള്ള ഗണപതിയുടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണോ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചങ്ങല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ചങ്ങലയുടെ അകലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വിഗ്രഹം കൂടെ ചേർന്നത് ഇതൊരെണ്ണേ ലോകത്തിൽ കാണത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒത്തിരി കൂടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴേ ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അത് ഒറ്റ കല്ലാണ് ഈ ഒരു കല്ലിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഈ കല്ലെടുക്കാൻ നോക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇതൊരു താമരയുടെ താമരയുടെ ദളം ഇതിനകത്ത് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിഞ്ച് വട്ടമുള്ള ഒരു താമരയുടെ ദളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടാണ് കൊത്തിയേക്കുന്നത് ഇതൊരു അസാധ്യമായിട്ടൊരു വർക്കാണ് ചെറിയ വർക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വർക്കല്ല ഇത്
അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു കലാകാരനെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് ഇദ്ദേഹം ശിലാ മ്യൂസിയത്തിൽ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടും കേട്ടും അറിവും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശില്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് അതിനൊത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ക്യാമറമാൻ മൻലാലിനോടൊപ്പം ശിലാ സന്ത